చూశారు కదా ఫర్టిలిటీ అంటేనే ఫర్టీ నైన్ అని అర్థం ఇది ఇండియాస్ బెస్ట్ ఫర్టిలిటీ హాస్పిటల్ ఫర్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫర్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఫర్టీ నైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ మేడం మీకు కొన్ని రాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను తప్పకుండా టక్టకం అని సమాధానం చెప్పాలి అసలు ఆలోచించకూడదు నేను కొన్ని ఇండస్ట్రీలో కొందరు నేమ్స్ చెప్తాను సో వాళ్ళ నేమ్స్ చెప్పినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అది చెప్పాలి అల్లు వచ్చింది ఫంటాస్టిక్ రామ్ చరణ్ రిజర్వ్ రామ్ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ మహేష్ బాబు స్మార్ట్ డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ జీనియస్ రాజమౌళి ఈజ్ ప్రౌడ్ ప్రౌడ్ టు హ్యావ్ హిమ్ యాజ్ అ తెలుగు పర్సన్ అంటే గర్వించదగ్గ మన తెలుగు వాళ్ళు గర్వించదగ్గ వ్యక్తి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ జూనియర్ స్టైల్ స్టైల్ ఇక మై కాస్ట్ ఆ చిరంజీవి ఆయన అసలు ఆసమ్ ఆయన వల్ల కొన్ని ఆణిముత్యాలు అలా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాయి సో మెగా ఫ్యామిలీ వరుణ్ తేజ్ ఇంకా అల్లు అర్జున్ వీళ్ళందరూ ఆయన వేసిన బాటలో కదా వచ్చారు పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ పవర్ టవర్ ఆఫ్ పవర్ అనమాట టవర్ ఆఫ్ పవర్ అంతే ఆయన ఆడియో ఫంక్షన్స్ లో ఆయన పేరు ఇట్లా పవర్ స్టార్ అనగానే ఇంకా ఇంకా మిగిలిన మాటలు అనిపించేవా అంత అరుస్తూ ఉంటారు అంటే మిస్ అవుతున్నారా పాలిటిక్స్ లోకి వెళ్ళినందుకు పవర్ స్టార్ వెళ్ళే వచ్చేస్తారు ఆయన మళ్ళా ఇండస్ట్రీకి వచ్చేస్తారు హోప్ ఆయన ఎలా చూడడం ఇష్టం అండి అంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన చూస్తే చాలు ఎలా చూసినా పర్లేదు పొలిటికల్ గా చూడడం ఇష్టమా లేదంటే మూవీస్ లో ఎందుకంటే అలాంటి మూవీస్ హిట్ అవుతా హిట్ అయితే అందరికి ఉపాధి కలుగుతుంది న్యాచురల్ స్టార్ నాని నా హార్ట్ త్రోబ్ ఆయన ఏంటంటే మన మనిషి అనిపిస్తారు ఆ గొంతులోనే ఏదో ఉంది అసలు మెస్మరైజింగ్ మాంత్రికుడు మనిషి వావ్ ఇప్పుడు అందరి కళల రాకుమారు విజయ్ దేవరకొండ అందరికా ఓకే అంటే విజయ్ దేవరకొండ ఇస్ అ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ దాన్ని ఏమంటారు ఒక తారాజు లాగా వెళ్ళిపోయాడు అది రాకెట్ అని చెప్పాలేమో శర్వ శర్వ ఇస్ అ కూల్ పర్సన్ చాలా కంపోజ్డ్ బ్యాలెన్స్డ్ మెచ్యూర్డ్ నాగార్జున గారు నాగార్జున గారు మన్మధుడు మన్మధుడు టూ మన్మధుడు త్రీ ఆయన ఇక బాలకృష్ణ గారు బాలకృష్ణ గారు ఇస్ అ వెరీ డౌన్ టు అర్త్ పర్సన్ వెరీ డౌన్ టు అర్త్ అట్లీస్ట్ నేను ఇంటరాక్ట్ అయిన దానిలో మేము చేసాం కదా మహానాయకుడు చేసాం కదా మాధవి అని పేరు పెట్టి నోరారా పిలిచే అతి కొద్ది మంది ఇండస్ట్రీ వాళ్ళలో ఆయన ఒకడు అనమాట ఇస్ అ వెరీ డౌన్ టు అర్త్ పర్సన్ అంత మహా మనిషి సంతానం అయి ఉండి ఇంత కూడా లేదు ఆయన గర్వం లేదు వెంకటేష్ వెంకటేష్ అసలు ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ఎవర్ గ్రీన్ ఆయన ఎప్పటికీ ఆ కళ్ళల్లో ఆ చిలిపిదనం ఆ నవ్వులో ఆ ఫ్రెష్నెస్ పోదు ఆయనకి ఇంకొక ఇరవై ఏళ్ళైనా పోదు రానా రానా ఇస్ చాలా ఏమంటారు మంచి పర్సనాలిటీ అసలు ఎంత బాహుబలిలో ఆయన క్యారెక్టర్ ఏంటి ఆయన క్యారెక్టర్ బల్లాల్ దేవ బల్లాల్ దేవ అసలు రానా కాకుండా ఇంకెవరు చేయలేరేమో అనిపించేలాగా చేశాడు చాలు లైఫ్ కి అది సరిపడా చేసేసాడు అతను డైరెక్టర్ క్రిష్ వెరీ అంటే ఆ డైరెక్టర్స్ లో ఏదో పవర్ ఉంటుందండి వాళ్ళు డైరెక్షన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళల్లో నేను చూస్తే ఏదో స్పెషల్లీ మేడ్ వాళ్ళు చాలా స్పెషల్ పర్సన్ పూరి జగన్నాథ్ పూరి జగన్నాథ్ ట్రెండ్ సెటర్ ఆయనే కదా అసలు ట్రెండ్ మార్చి చాలా ఎంతో అసలు పోకిరి ఒక ఊపు ఊపేసింది కదా హరీష్ శంకర్ ఇస్ అ వెరీ మా మా ఇంటి మనిషిలాగా ఉండ అనిపిస్తారు అంటే అంత ఆయన కూడా అంతే చాలా డౌన్ టు అర్త్ మొన్న ఆడియో ఫంక్షన్లో ఆయన పక్కన కూర్చున్నాను నేను అవును ఇంకొకళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి మాధవి గారు అక్కడెక్కడో కూర్చోండి నేను లేపుతుంటే నేను వెళ్ళిపోతుంటే పర్లేదు కూర్చొనియండి ఉండేండి పర్లేదు అంటే అంత ఒక ఇండివిజువల్కి మర్యాద ఇచ్చే మనిషి తక్కువ మంది ఉంటారు అట్లా వరుణ్ తేజ్ వరుణ్ తేజ్ ఆల్సో ఇస్ అ గుడ్ ప్రోడక్ట్ అంటే చాలా డెఫినెట్లీ గ్యారంటీ హిట్స్ వచ్చే హీరో సాయి ధరం తేజ్ సాయి ధరం తేజ్ కూడా చాలా చిరంజీవి గారు పోలికలు కనిపిస్తాయి నాకు చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తాయి అంటే మేనమామ కదా మేనమామ పోలికలు ఎక్కువ ఉంటాయి అంటారు నా ఇష్టం నేను చేసాం ఒక రెండు సినిమాలు చేశాను ఆయన ఏం గుర్తొస్తుంది సాయి ధరం తేజ్ ఏం లేదు అంటే ఈజ్ అందరూ చాలా ఎనర్జెటిక్ అండి చాలా ఎనర్జెటిక్ చాలా దే పోర్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఇన్ ఇట్ ఒక సినిమా అంటే జస్ట్ లైక్ దట్ అయిపోదు హీరోని చూసి చాలా నేర్చుకోవచ్చు వాళ్ళ డెడికేషన్ టువర్డ్స్ ఫుడ్ 
అసలు ఎట్లా తింటారు అనిపిస్తుంది అంత డైట్ ఫుడ్ కరెక్ట్గా మేనేజ్ చేసి అంతో బాడీ బిల్డ్ చేసుకొని డాన్సులు ఏంటి యాక్షన్ సీన్లు ఏంటి యాక్షన్ సీన్లు ఉత్తర నడిచి వెళ్ళ అక్కడి నుంచి అక్కడ పరిగెత్తి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి ఏదైనా సీన్ ఉంటేనే అబ్బా అనిపిస్తుంది వాళ్ళ పరుగు మామూల చెప్పండి డెడికేషన్ ఇంకా హీరోయిన్స్ విషయానికి వద్దాం ఓకే అనుష్క షీఈస్ సెలెస్టియల్ బ్యూటీ అంటే ఒక జయప్రద ఒక శ్రీదేవి అలా కొంతమంది ఒక సౌందర్య తర్వాత అనుష్క అలా నిలిచిపోయే అమ్మాయి తమన్న తమన్న చాలా డెడికేటెడ్ చాలా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లో మేము చేస్తున్నప్పుడు మంచిగా నన్ను అత్తా అని పిలిచేది అంటే అంత కల్ కలిసిపోయే అమ్మాయి అప్పటికి అంటే ఇంకా అప్పుడు ఇంకా చాలా ముందు కదా మేము చేసింది ఒక సీన్లో ఏడ్చే సీన్ ఉంటుంది అమ్మాయి అయితే డల్గా ఉంది ఏమైంది అని అంటే వన్ మినిట్ సీన్ అంటే సీన్ ముందు ఎవరితో ఆ డల్ మూడ్ పోతుందని మాట్లాడలేదు అంటే అంత డెడికేషన్ కీర్తి సురేష్ కీర్తి సురేష్ తెలియదు నాకు నేను వర్క్ చేయలే చూడగా నేను ఏమనిపిస్తుంది అంటే మహానటి సినిమా చేస్తుంది కదా మహానటికి ఫస్ట్ నిత్యా మీన్ అని అనుకున్నారట కదా నాకు ఐ ఐ థాట్ షీ వుడ్ హవ్ బీన్ అ బెటర్ చాయిస్ సురేష్ ఇస్ గుడ్ ఓకే సమంత స్టైల్ ఐకాన్ ఆవిడని చాలామంది ఫాలో అవుతారు నిత్యా మీనన్ నిత్యా మీనన్ అసలు షీఈస్ డార్లింగ్ అసలు అసలు ఆ అమ్మాయి కళ్ళల్లోనే ఏదో ఇది చాలా బాగుంటుంది నాకు చాలా ఇష్టం నిత్యా మీనన్ పూజా హెగ్డే డాల్ చాలా క్యూట్ అండ్ ఎక్కువ మనం అంటే మేము చేసింది లేదు డీజే చేసాము దాని తర్వాత ఈ మొన్న గద్దలకొండ గణేష్ మాకేం కాంబినేషన్ లేదు బట్ నైస్ రకుల్ ప్రీత్ రకుల్ ప్రీత్ ఆల్సో వెరీ బ్యూటిఫుల్ కళ్ళు ఇంత ఇంత పత్తికాయల ఇంత కళ్ళు ఉంటాయి అమ్మాయి నేను ఒక సాధ్యమా ఆ సినిమా అనుకుంటా చేసాం మెహరీన్ మెహరీన్ కూడా చాలా ఎఫ్ టూ చేసాం కదా చాలా డెడికేట్ అమ్మాయి ఎఫ్ టూ సినిమాలో ఒక సరిగమలు ఉండి ఒక పాట ఉంటుంది శంకరాభరణం సాంగ్ ఏదో అరగంటలో ఆ పాట మొత్తం నేర్చుకొని పాడింది అమ్మాయి ఎంత ఎంత డెడికేషన్ అది ఏది అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు నిజంగా ఇస్తుంది కదా మంచిగా పాడి అది మొత్తం ఆ అమ్మాయి ఓన్ చేసుకొని పాడింది అది అంటే ఎంత కష్టం అది పవర్ కేర్ సిస్టమ్స్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని కాకుండా యావత్ దక్షిణ భారతదేశంలోని మారుబ్రోగుతున్న పేరు డెల్టా యూపీఎస్ ల అత్యున్నత సర్వీసులకై దక్షిణ భారతదేశంలోని ధృవీకరించబడిన సంస్థ మా ప్రత్యేకతలు టెన్ కేవీ నుండి త్రీ హండ్రెడ్ కేవీ వరకు అన్ని రకాల యూపీఎస్ లు రెంటల్స్ కోసం లభ్యం అన్ని రకాల బ్రాండెడ్ యూపీఎస్ లు ఇన్వర్టర్స్ మరియు బ్యాటరీల కొనుగోలుకై సంప్రదించండి యాక్సిస్ పవర్ కేర్ సిస్టమ్స్ బ్రాంచీలు హైదరాబాద్ త్రివేంద్రం కొచ్చి కాలికాట్ పాల్కాట్